Ну что ж, всем привет, с вами я, Забоевитр, мы сейчас играем в Stallfield. Продолжаем прохождение, Ройдзюн, все дела. Блин, а что у меня опять так все забито? Давай гелия выкинем немножко. Немножко гелия выкинем. Четыре килограмма аж гелия. Ладненько, нам винный карл, калры какой-то, блин, нужно зайти, да? Встреча с Масака в офисе. В офисе винный калры. Так, я на месте. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. You got that right. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity LTD. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. I think implanting that device into your head is a mistake, but it's your choice, not mine. Good. I'm glad you see this as an opportunity. And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key ingredient. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothesite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothesite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Karen station. My thoughts exactly. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Karen A-3A in the Karen A system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This key card will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. I fear the worst for the people on that station. Так, ладненько, поехали. Хоть где-то попутешествовать можно. А то сидеть здесь вовсе, это, конечно, нудятина полнейшая. А может и пострелять, пострелять дадут? Шо, шо уж, шо уж тут. Ладненько. Это куда? Ого, а что ты так далеко? Киля. Right. О, ее походу реально захватили или что-то типа того.
такая, конечно, планетка интересная. Хотя здесь что-то вообще пусто. А, нет, все-таки есть. Патроны нам всегда нужны. Патроны мы берем. Хорошая пушечка, конечно, писец. Так, минус. Блин, надо там окно. Окей. шум движения нужно было блин эти да лучше пользоваться если по тихому лучше пользоваться такой штукой и чтоб шума еще меньше было мне кажется тогда вообще тебя не никто не найдет прикольно ведь шлемак и этот тоже полный комплект здесь мне кажется можно легендарные такие комплекты найти где-то Но я пока не находил нужные. Свинцовый скафандр. Такое себе, конечно. Так, что здесь еще есть? Вроде больше ничего. А разблокировать? Так что там же ничего нету. Зачем его разблокировать? Что за наебалово? Призы, конечно, не очень. Так, давай ей дадим оружие. Так, где мы там есть? Угу. Я женщиной стал. 
такой игре. Ну, такой прикольненький. Тоже херня, конечно, поэтому. По характеристикам. Другий уровень покачан. Отлично. Что там с пилотированием? Так, с пилотированием у нас ничего хорошего. А что можно прокачать? Удвоит предыдущие бонусы. Оружейные системы. Баллистическое оружие. Медицину можно прокачать. Либо убеждение, или коммерция. Давай как коммерция, наверное. Покупать будем дешевле и на 20% там бонус. Так, девушки. Нормально за пару выстрелов она убивает, в принципе. Неплохо. Хорошее оружие ей тоже нужно давать.
Да, практически ничего сделать нельзя. Ну ладно. же самый лишь здесь синичка есть фиолетовая да Какого уровня? Сколько второго? Ни хера себе. Нормально. Больненько стреляет, конечно. Сибался. Так, это шо? Пятнашку стоит. Заказы по контрактам. Отмычки берем. Вот этот прикольный, конечно, но... Ну да ладно. Давай вот этот возьмем. Так, прочитать договор. Угу. Или направление груз на клинику. А, туда-сюда. Понятно. Блин, все взял нахера. О, кредиты есть. Хороший нож, хороший. Так, поездка в клинику в системе Нарион. Ё-моё, это мы сейчас будем кататься туда-сюда. Так, Тина, вот здесь находится Нарион. Ага. Нам пока в звездную станцию нужно. Окей. Стыковка, стыковочка. <coughs> Я даже не поцарапал краску. Вот так вот. Хорошая стыковка. Я 
Looks to me like you've already in pretty good. Okay, no problem. Ну нормально, слушай. Так, улучшить корабль. Что можем улучшить? Оружие 0. Ракетная пусковая установка. Нифига, вся штука. Электронный пучок. Это может типа ловить или что? Оружие вашего канала. Ну ладно. Там вес будет очень, очень большой. Ракетная пусковая установка. Реза. Лазер какой-то. Автопушки есть. Блин, жаль, реактор нельзя посильнее поставить. Окей, он теперь 19 тысяч стоит. Офигеть. 11, 8, 8. Щитоносец. 42 тысячи. Хотя покупался за 250. Охренеть, блин. Пилотирование можем будет, кстати, прокачать в ангарде. А это когда мы пойдем туда устраиваться тоже. I don't scare that easy. <laughs> Look, if you need help, talk to someone in reception. Okay. Get out of here. Great. You again. Authorized personnel. An outbreak? I haven't heard anything about this. Uh, understood. Uh, here's an access card. Good luck. <laughs> Че он такой обиженный? <laughs> Окей, ладно. Так обиделся, писец прям. Здорово. We're on a private contract with Infinity LTD. It's for something they call Project Dominion. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. You're telling me. When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway and we'd have the approvals in a matter of days. But days went by and nothing. Every time we'd ask, It was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? This is a research facility where research is being done. We just need more time and experimentation. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the lie. Oh my God, this is ridiculous. Those are human lives we're talking about, but you're treating them like data points on a slate. I think you're being a little overdramatic here. No, he's right, Ken. It's what you and I both deserve after going along with this mess. How long have we talked about walking away or refusing to work? We oversaw the death of nine people here, and it may as well be ten. Infinity may have lied to us, but they also paid us well enough that we did nothing. You'd let some stranger like this just ruin our careers? Yes, and you're going to let them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. 
I'll make sure Dr. Lane remains cooperative. Too much. Okay. I, I, I just never thought it'd go this far. If only we had a little more time. Oh, so a правда вы это? Я правда вы это? Девять человек умерло, а не блять. Да пошли вы. Что у нас там по опыту закончилось уже, да? Ну да, что очень быстро прям. Это нужно опять спать, включать опять этот иксу на 15%. Подожди, если все задание выполнится, пошли тогда поспим. Пускай икса включится, оно может нам двойне добавит опыта. Все-таки задание, по-моему, пожестче, то есть опыта должны дать побольше. И я так думаю. Так, подожди, где-то я пропустил. Блин, оно в заданиях, да. Побочная деятельность... Ага. А вот. Не так уже далеко. Так, как юшки, фракции, ключевой ингредиент. Чека, ну, в принципе, что там, что там задания хватает, я думаю. Просто они там здесь побыстрее задания такие. На полчасика буквально. Может даже на минут. Ну, грубо говоря, на полчаса. Больше всего заданий таких мелких было. Там, там задание каждый примерно по часу подходилось. В багровом флоте. Кстати, хотите посмотреть, где у торговцев находится этот лут? Вот такой вот ящичек. Крепится ключ. Невила. Угу. И так во всех торговцев. Вот этот ящичек <смех> раскрывается в других местах. <смех> такая херня была, по-моему, в Скориме или... Да, вроде в Скориме была такая штука. Ничего не меняется. <смех> Мы этого тоже, да? Ну, кстати, в этого нету. А, здесь оно все. Ну, все чисто под зданиями. Смотри, кстати, можно взять. Роджин Industries. 
Прикол, смотри, можем взять реально кредиты. А почему оно открыто, типа? И здесь тоже кредиты есть. А, это то, что в здании находится, или что раскидано, типа? Не, я его брать не буду, потому что это уже слишком будет, конечно. А это, походу, то, что по зданию раскидано. Нейробуст. Прикольно, прикольно. <с> ну ладно. Не буду я такой штукой страдать. Не буду брать оттуда. А может быть это по зданию находится. Может еще какая-то тема. типа. Ну короче. Кому в принципе посрать можете пользоваться. Все оно под зданиями находится. Мне как бы не очень. Looks like it. This should be more than enough. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC1? Hmm. Lucas must be desperate if he hired them to collect the rothosite. Were there any survivors? Seeking ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Dr. Lane. Hmm. I believe Vina is familiar with his work, specializing in neurosurgery. Were you able to determine what he was doing at the clinic? So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. To hell with corporations and CEOs and profit margins. People have died, and you aren't showing the least bit of remorse. Ugh. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothesite secure, It's almost time for us to make our move. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. Так, окей. Окей, окей, окей. Ну вот сюда. Где там дал там исполнительные офисы? Хорошо. Сабатаж. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. 
Must that poor woman's name be continuously dragged through the mud? These nonsensical decisions need to stop. Good. Keeping Olaru in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Olaru with writing the program to bring down Infinity LTD. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want you to bring that program to me. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I've no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Так, окей. А, вот здесь. Ага. Хорошо, даже кресло дали. А, окей, ушки. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity LTD. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Fina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Fina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity LTD, and obtain any and all research. I have it on good authority, the experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. Botched human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David, it is, then. Masako, the internal neural lamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Good. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Vina will be waiting for you in the Neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment.
Так, окей, поехали. Имбланты вставлять. Странно, что их еще до этого не придумали. Ну да ладно. Почему до этого не было имплантов каких-то? Теперь эта операция всегда успокаивает, окей. Of course. We've got what? Five PhDs between the two of us? Six, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Ну давай. Ложитесь на операционный стол. Робот-медик модели О. О. <laughs> ну давай, попробуем. Интересно, что это добавит вообще. Вечеринка. Вечериночка начинается. Так, что нам это дало? So, how are you feeling? You look good? That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration. Great. Now let's test this sucker out. Demarcus has graciously volunteered for science, he says. That's the spirit. Demarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Так, окей, смотровая площадка. Что там будет? Нас там сейчас кинут, мы полетим такие, да? Окей. Нажмите, чтобы открыть сканер и нацелиться его на человека, которого вы хотите манипулировать. Нажмите активировать, чтобы вызвать социальные навыки и выберите пункт манипуляции. После манипулирования человеком выберите объект или человека, с которым он должен взаимодействовать. Окей. Дипломатия, подстрекательство за пугание и манипулирование все это социальные навыки, которые вы активируете, пока работает ваш сканер. Наведите курсор на цель, нажмите активировать, чтобы вызвать социальные навыки. Выберите нужный навык с помощью колеса прокрутки мыши. Если вы провалили социальный навык, ваша цель будет невосприимчива ко всем последующим попыткам применения социального навыка. Окей, вот зачем их.
Вот зачем их качать, да? А что мне с ним сделать нужно? Он просто будет бегать за мной. Понял, что за задание, чтобы найти что? Открыть, чтобы найти способ открыть дверь, что ли? Подожди. А, его нужно. Я что, снимал вроде? Я что вроде не снимал. А, вот. Нужно было нажать, я понял. Нельзя нажать, чтобы потом от открыл эти двери. Как-то странно оно работает, если честно. Так, окей. А, там типа, типа, может, из радиуса выпадаю, что-то такое. Прикольно, новая способность. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Yes. Good. Hear that, Demarcus? That's two for two now. I heard. I heard. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. When it comes to your job, you bet it does. Uh, besides, the neural elm isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That... Okay, okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete. And Demarcus and I have a lot of notes to record. Так, окей, поехали к Масаке. Блин, а не, не рампы как-то качаются, не? Или только вот эта, типа, социальная штука? И все, да? А, вот, смотри. Успешно манипулировать пять разных людей. А, э, то есть перк дали вообще? Конспирация. То есть перки даже дать могут, но... Но, походу, не везде. Ну, это можно было изначально прокачать. А нам его, по идее, дали так. И это самый последний уровень перков. Охренеть. Ну, прикольно.
Только интересно, за это могут тебя... Пытка не удалась. Окей. А? Ты смотри. Удалась попытка. Ха -ха -ха. Этот персонаж так не поставит. Окей, ладно. Что еще можно сделать? Вот какой персонаж. И смотри, оно сразу сбрасывается почему-то. Хотя вроде... Вроде я ей управляю. Странно очень. <смех> Даже охранника. Давай вот этот предмет извлечь. Так, а как убрать? F. Это... Ладно. Только не бегать за мной, хорошо? Она как-то прерывается или нет? А, да, спустя время какое-то. Ладно, прикольно. Мы типа прокачали навык. О том, вы можете заставить целевой NPC до 10 уровня выше вас подчиняться командам в течение ограниченного времени. Заставить целевой NPC до 20 выше подчиняться командам в течение ограниченного времени. Манипулируемые объекты подчиняются командам в течение значительного времени. Ну, такое, в принципе, можно манипулировать охранником так будет немножко проще наверное It's good to know we're of the same mind on this one. All right. Yuko has provided a layout of Infinity LTD. You have two options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Just hope those acting skills don't get you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have three targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on. Also in R and D. As you can see, you've several floors to traverse, so I hope you're prepared for an adventure. Nothing a good operative can't manage. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity LTD. All of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials. But Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal Neuroamp. Please do. 
I hate to think we're putting our faith in the wrong operative. With tech like that, I can see why you'd want to maintain control of the narrative, though I strongly object to the methods. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Oh, let's just hope this program is as thorough as you say then, and as safe. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. I'd highly advise you use it. This assignment isn't the time to test your abilities. The only thing you're out there to prove is that you can get this job done. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Just make sure you follow through on that statement. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. You and me both. So, any final questions before you go? Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access, so that's your ticket in either way. Don't screw this up, Skylar Lumen. Так, какие теперь Далтон? Что там за костюм интересно? Одежда, оперативная маска, оперативный костюм. Ну какой черненький. Ты сотри, мохохо. <coughs> мощно, мощно. Обнаружить их на 25% труднее. Оперативной маски нету ничего. Ладно. Прикольный костюм, кстати. Он что, полностью снимает скафандр или что? А, точно. Хотя не, одежда одевается. Как бы... А что за прикол тогда? Одежда одета? Ну, почему-то сняло. Странная тема. Так, это нам с Далтоном нужно еще поговорить. Хотя, можем, в принципе, на этом закончить. Потому что, я так думаю, следующее задание будет вообще пиздец. Долгое. Там сколько этажей, блин. Еще и все по-тихому, нужно типу. I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. Ah, 
time. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Давай сядем, подождем Далтона, потому что то он долго копается. we need to prove Ularu's guilt. Good. Then let's nail Ularu right to the wall. She deserves everything that's coming her way. Yes. And had you not brought this program to me in the first place, you would have been the one planting the false evidence. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. Так, путешествуем в новую Атлантиду. Мы это уже в следующей части будем. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зубай Витер. Всем пока-пока.